பார்த்திபன் கனவு பகுதி ஒன்று அத்தியாயம் நான்கு பாட்டனும் பேட்டியும் உறையூர் கம்மாள தெருவில் உள்ள ஒரு வீட்டு வாசலில் வந்து பொன்னனும் வள்ளியும் நின்றார்கள் கதவு சாத்தி இருந்தது தாத்தா என்று வள்ளி கூப்பிட்டாள் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் கதவு திறந்தது திறந்தவன் ஒரு கிழவன் வா வள்ளி வாருங்கள் மாப்பிள்ளை என்று அவன் வந்தவர்களை வரவேற்றான் பிறகு வீட்டுக்குள்ளே நோக்கி கிழவி இங்கே வா யார் வந்திருக்கிறது பார் என்றான் மூன்று பேரும் வீட்டுக்குள் போனார்கள் யார் வந்திருக்கிறது என்று கேட்டுக்கொண்டே அங்கு வந்த கிழவி வள்ளியையும் பொன்னனையும் பார்த்து பல்லில்லாத வாயினால் புன்னகை புரிந்து தன் மகிழ்ச்சியை தெரிவித்தாள் வள்ளியை கட்டி கொண்டு சுகமாயிருக்கிறாயா கண்ணு அவர் சுகமாயிருக்கிறாரா என்று கேட்டாள் பொன்னன் தாத்தா உங்கள் பேத்தியை கொண்டு வந்து ஒப்பித்து விட்டேன் நான் கொஞ்சம் வெளியே போய்விட்டு வருகிறேன் என்றான் வந்ததும் வராதுமா எங்கே போகிறாய் என்று கிழவன் கேட்டான் மகாராஜாவை பார்க்கப் போகிறேன் என்றான் பொன்னன் மகாராஜா இப்போது அரண்மனையில் இல்லை மலைக்கு போயிருக்கிறார் இங்கே வா காட்டுகிறேன் என்று கிழவன் அவர்களை வீட்டு முற்றத்துக்கு அழைத்து போனான் முற்றத்திலிருந்து அவன் காட்டிய திக்கை எல்லோரும் பார்த்தார்கள் உச்சி பிள்ளையார் கோவில் தீபம் தெரிந்தது அங்கிருந்து தீவர்த்திகளுடன் சிலர் இறங்கி வருவது தெரிந்தது இறங்கி வந்த தீவர்த்திகள் வழியில் ஓரிடத்தில் சிறிது நின்றன அங்கே நின்று என்ன பார்க்கிறார்கள் என்று வள்ளி கேட்டாள் மகேந்திர சக்கரவர்த்தியின் சிலை அங்கே இருக்கிறது மகாராஜா இளவரசருக்கு அதை காட்டுகிறார் என்று நினைக்கிறேன் என்றான் கிழவன் அவர்கள்தான் இறங்கி வருகிறார்களே தாத்தா நான் அரண்மனை வாசலுக்கு போகிறேன் இன்று ராத்திரி மகாராஜாவை எப்படியும் நான் பார்த்து விட வேண்டும் என்று சொல்லிக்கொண்டே பொன்னன் வெளிக்கிளம்பினான் கிழவன் அவனோடு வாசல் வரை வந்து ரகசியம் பேசும் குரலில் பொன்னா ஒரு முக்கியமான சமாச்சாரம் மகாராஜாவிடம் தெரிவிக்க வேணும் மாரப்ப பூபதி விஷயத்தில் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருக்க சொல்லு அதை அந்தரங்கமாக அவரிடம் சொல்ல வேணும் என்றான் மாரப்ப பூபதியை பற்றி என்ன என்று பொன்னன் கேட்டான் அதெல்லாம் அப்புறம் சொல்கிறேன் மகாராஜாவின் காதில் எப்படியாவது இந்த செய்தியை போட்டுவிடு என்றான் கிழவன் கிழவி விருந்தாளிகளுக்கு சமையல் செய்வதற்காக உள்ளே போனாள் பாட்டனும் பேட்டியும் முற்றத்தில் உட்கார்ந்தார்கள் திடீரென்று வள்ளி ஐயோ தாத்தா இதெல்லாம் என்ன என்று கேட்டாள் முற்றத்தில் ஒரு பக்கத்தில் உழைக்களம் இருந்தது அதன் அருகில் கத்திகளும் வாள்களும் வேல்களும் அடுக்கியிருந்தன அவைகளை பார்த்துவிட்டுதான் வள்ளி அவ்விதம் கூச்சல் போட்டாள் என்னவா வாளும் வேலும் சூலமும் தான் நீ எங்கே இதெல்லாம் பார்த்திருக்கப் போகிறாய் முன் காலத்தில் என்று ஆரம்பித்த கிழவனை நிறுத்தி இதெல்லாம் என்னத்திற்கு தாத்தா என்று கேட்டாள் வள்ளி என்னத்திற்காகவா கோவிலில் வைத்து தூப தீபம் காட்டி கன்னத்தில் போட்டுக் கொள்வதற்காகத்தான் கேள்வியை பார் கேள்வியை தேங்காய் குலை சாய்ப்பது போல் எதிரிகளின் தலைகளை வெட்டி சாய்ப்பதற்கு தான் வாள் பகைவர்களின் வயிற்றை கிழித்து குடலை எடுத்து மாலையாய் போட்டுக் கொள்வதற்கு வேல் தெரிந்ததா ஐயையோ பயமாயிருக்கிறதே என்று வள்ளி கூவினாள் இன்னும் கொஞ்ச நாள் போனால் இந்த நாட்டு ஆண் பிள்ளைகள் கூட உன்னை போலத்தான் ஆகிவிடுவார்கள் வாழையும் வேலையும் கொண்டு என்ன செய்கிறது என்று கேட்க ஆரம்பித்து விடுவார்கள் வள்ளி இந்த கேள்வி என்னுடைய பாட்டன் முப்பாட்டன் காலங்களில் எல்லாம் எப்படி தெரியுமா அப்போது கொள்ளுப்பட்டறையில் எல்லாம் வாழும் வேலும் சூலமும் செய்த வண்ணமாயிருப்பார்களாம் ஒவ்வொரு பட்டணத்திலும் கம்மாளத்திருதான் எப்போதும் ஜே ஜே என்று இருக்குமாம் ராஜாக்களும் ராஜகுமாரர்களும் சேனாதிபதிகளும் கம்மாளனை தேடி வந்து கொண்டிருப்பார்களாம் என் அப்பன் காலத்திலே இதெல்லாம் போய்விட்டது வாழைக்கொள்ளை அறிவாளிகளும் வண்டிக்கு கடையாணிகளும் வண்டி மாட்டுக்கு தார்குச்சிகளும் செய்து கம்மாளன் வயிறு வளர்க்கும்படி ஆகிவிட்டது என் வயதில் இப்போதுதான் நான் வாழையும் வேலையும் கண்ணால் பார்க்கிறேன் ஆகா இந்த கைகளிலே மட்டும் முன்பை போல் வலிவு இருந்தால் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாலே இந்த யுத்தம் வந்திருக்க கூடாதா சரியாய் போச்சு தாத்தா இவருக்கு நீ புத்தி சொல்லி திருப்புவாயாக்கும் என்றல்லவா பார்த்தேன் யுத்தத்துக்கு போகணும் என்று இவர் ஓயாமல் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் பொன்னனா அவன் எங்கே யுத்தத்துக்கு போக போகிறான் வள்ளி பொன்னனாவது உன்னை விட்டு விட்டு போகுவாதாவது துடுப்பு பிடித்த கை வாழை பிடிக்குமா பெண்மோகம் கொண்டவன் சண்டைக்கு போவானா அப்படி ஒன்றும் சொல்ல வேண்டாம் தாத்தா இவர் போகணும் போகணும் என்றுதான் துடித்து கொண்டிருக்கிறார் மகாராஜா தான் வரக்கூடாது என்கிறார் இளவரசருக்கு நீந்த கற்றுக் கொடுக்க இவர் இருக்க வேணுமாம் அடடா உன்னுடைய அப்பனும் சித்தர்பன்மார்களும் மட்டும் இப்போது இருந்தால் 
ஒவ்வொருவன் கையிலும் ஒரு வாளையும் வேலையும் கொடுத்து நான் அனுப்ப மாட்டேனா எல்லாரையும் ஒரே நாளில் காவிரியம்மன் பழிகொண்டு விட வேண்டுமா என்று சொல்லிக்கொண்டே கிழவன் பெருமூச்சு விட்டான் வள்ளிக்கு அந்த பயங்கரமான சம்பவம் ஞாபகம் வந்தது நாலு வருஷத்திற்கு முன்பு கிழவனையும் கிழவியும் தவிர குடும்பத்தார் அனைவரும் ஆற்றுக்கு அக்கறையில் நடந்த ஒரு கல்யாணத்துக்கு படையில் ஏறி போய் கொண்டிருந்தார்கள் நடு ஆற்றில் திடீரென்று ஒரு சூறாவளி காற்று அடித்தது படகு கவிழ்ந்து விட்டது அச்சமயம் கரையில் இருந்த பொன்னன் உடனே நதியில் குதித்து நீந்தி போய் தண்ணீரில் விழுந்தவர்களை காப்பாற்ற முயன்றான் தெய்வ பத்னத்தினால் வள்ளியை மட்டும்தான் அவனால் காப்பாற்ற முடிந்தது மற்றவர்கள் எல்லோரும் நதிக்கு பலியானார்கள் கிழவன் மேலும் சொன்னான் என் குலத்தை விளங்க வைக்க நீ ஒருத்தி தான் இருக்கிறாய் உன் வயிற்றில் ஒரு குழந்தை பிறந்துவிட்டால் பொன்னனை நானே கழுத்தை பிடித்து தள்ளுவேன் யுத்தத்திற்கு போ என்று யுத்தம் என்னத்திற்காக நடக்கிறது தாத்தா அதுதான் புரியவில்லை என்றாள் வள்ளி யுத்தம் என்னத்திற்காகவா மானம் ஒன்று இருக்கிறதே அதற்காகத்தான் எருது கொடிக்கு புலிக்கொடி தாழ்ந்து போகலாமா தொண்டை நாட்டுக்கு சோழ நாடு பணிந்து போகிறதா இந்த அவமானத்தை போக்குவதற்காகத்தான் எருது கொடி யாருடையது இது தெரியாதா உனக்கு எருது கொடி காஞ்சி பல்லவராஜாவினுடையது சிங்க கொடி என்று சொல் இல்லை எருது கொடிதான் நான் இன்றைக்கு பார்த்தேன் தாத்தா தூதர்களின் கொடியில் சிங்கம்தான் போட்டிருந்தது ஆமாம் எருது கொடியை சிங்க கொடியாக மாற்றிவிட்டார்கள் ஆனால் எருது பன்றியை ஜெயித்து விட்டதால் சிங்கமாகிவிடுமா என்றான் கிழவன் எனக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை தாத்தா விவரமாய் சொல்லேன் என்றாள் வள்ளி சரி அடியிலிருந்து சொல்கிறேன் கேள் என்று கிழவன் கதை சொல்ல ஆரம்பித்தான் நீ பிறந்த வருஷத்தில் இது நடந்தது அப்போது காஞ்சியில் மகேந்திர சக்கரவர்த்தி ஆண்டு கொண்டிருந்தார் அவருடைய வீர பராக்கிரமங்களை பற்றி நாடெங்கும் பிரம்மாதமாய் பேசிக் கொண்டிருந்த காலம் இந்த உரையூருக்கும் அவர் ஒரு முறை வந்திருந்தார் அவர் விஜயத்தின் ஞாபகார்த்தமாகத்தான் நமது மலையிலே கூட அவரது சிலையை அமைத்திருக்கிறது இப்படி இருக்கும் சமயத்தில் வடக்கே இருந்து வாதாபியின் அரசன் புலிகேசி என்பவன் பெரிய படை திரட்டி கொண்டு தென்னாட்டின் மேல் படையெடுத்து வந்தான் சமுத்திரம் பொங்கி வருவது போல் வந்த அந்த சைன்யத்துடன் யுத்தகலத்தில் நின்று போர் செய்ய மகேந்திர சக்கரவர்த்திக்கு தைரியம் வரவில்லை காஞ்சி கோட்டைக்குள் சைன்யத்துடன் பதுங்கி கொண்டார் கோட்டையை கொஞ்ச காலம் முற்றுகையிட்டு பார்த்தான் புலிகேசி அதில் பயனில்லை என்று கண்டு தெற்கு திசை நோக்கி வந்தான் நமது கொள்ளிடத்தின் அக்கறைக்கு வந்துவிட்டான் அப்பப்பா அப்போது இந்த உதயூர் பட்ட பாட்டை என்னவென்று சொல்லுவேன் நமது பார்த்திப மகாராஜா அப்போதுதான் பட்டத்திற்கு வந்து கொஞ்ச நாள் ஆனது புலிகேசியை எதிர்க்க பலமான ஆயத்தங்கள் செய்து கொண்டிருந்தார் இதற்குள் வடக்கே புலிகேசியின் ராஜ்யத்துக்கே ஏதோ ஆபத்து வந்துவிட்டது போலிருந்தது புலிகேசி கொள்ளிடத்தை தாண்டவே இல்லை திரும்பி போய்விட்டான் போகும்போது அந்த கிராதகனும் அவனுடைய ராட்சச சைன்யங்களும் செய்து அட்டூழியங்களுக்கு அளவே இல்லையாம் ஊர்களை எல்லாம் சூறையாடி கொண்டும் தீ வைத்து கொண்டும் போனார்களாம் அதிலிருந்து மகேந்திர சக்கரவர்த்தியினுடைய புகழ் மங்கிவிட்டது சலுக்கரின் பன்றி கொடிக்கு பல்லவரின் ரிஷப கொடி பயந்து விட்டது என்று ஜனங்கள் பேசத் தொடங்கினார்கள் இந்த அவமானத்துக்கு பிறகு மகேந்திர சக்கரவர்த்தி அதிக நாள் உயிரோடு இருக்கவில்லை அவருக்கு பிறகு நரசிம்ம சக்கரவர்த்தி பட்டத்திற்கு வந்தார் இவர் பட்டத்திற்கு வந்ததிலிருந்து புலிகேசியை பழிக்கு பழி வாங்கி பல்லவ குலத்திற்கு ஏற்பட்ட அவமானத்தை போக்க வேண்டுமென்று ஆயத்தங்கள் செய்து வந்தார் கடைசியில் ஆறு வருடங்களுக்கு முன்பு பெரிய சைன்யத்தை திரட்டி கொண்டு வடக்கே போனார் புலிகேசியை போர்க்களத்தில் கொன்று வாதாபி நகரையும் தீ வைத்து கொளுத்தி சாம்பலாக்கிவிட்டுத்தான் திரும்பி வந்தார் இந்த பெரிய வெற்றியின் ஞாபகார்த்தமாய் பல்லவர்களின் ரிசப கொடியை நரசிம்ம சக்கரவர்த்தி சிங்க கொடியாக மாற்றிவிட்டார் அவர் திரும்பி வந்து இப்போது ஒரு மாதம்தான் ஆகிறது வள்ளி அதற்குள்ளே இத்தனை நேரமும் கவனமாய் கேட்டுக்கொண்டிருந்தவள் அப்பேற்பட்ட சக்கரவர்த்தியுடன் நமது மகாராஜா எதற்காக யுத்தம் செய்ய போகிறார் அவருடன் சிநேகமாயிருந்தால் என்ன என்று கேட்டாள் அடி பைத்தியக்காரி என்று கிழவன் மறுமொழி சொல்ல ஆரம்பித்தான் அப்போது வீதியில் குதிரை வரும் சத்தம் கேட்டது அந்த வீட்டின் வாசலிலே தான் வந்து நின்றது வீரபத்திர ஆச்சாரி என்று யாரோ அதிகார குரலில் கூப்பிட்டார்கள் உடனே கிழவன் அந்த சண்டாளன் மாரப்ப பூபதி வந்துவிட்டான் வள்ளி நீ அவன் கண்ணில் பட்டுவிடக்கூடாது சமையற்கட்டுக்குள் போ அவன் தொலைந்ததும் உன்னை கூப்பிடுகிறேன் என்றான்